கிரேஸ்டி விநாயகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அன்பான வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதாவது இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையுமே சந்தேகத்துல எங்களுக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில பிரதர் பிரவீன் பால் அவர்கள் வந்திருக்கிறாரு அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கினாரு அவர் எப்படி நம்ம கடவுளுடைய அன்பை ஃபீல் பண்ணாரு அப்படின்றது குறித்து அவர்கிட்டே அவருடைய சாட்சியை நம்ம கேட்க போறோம் என்னுடைய அப்பா பேரு பெருமாள் சுவாமி அம்மா பேரு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அண்ணன் பிரபு ஒரு பேரு என்னுடைய சிறு வயது முதல் கொண்டு என்னுடைய அப்பா இந்து மதத்துல ரொம்ப அதிகமான கொள்கை உள்ளவரா பாரம்பரியத்தை கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாரு ஸோ என்னுடைய மூணு வயசுல எல்லாம் அம்மா இயேசு ஏற்றுக்கணும் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவன் திரும்பி சபைக்கெல்லாம் போவாங்க ஆலயத்துக்கெல்லாம் போவாங்க அப்போ எங்களுக்கு இயேசுவை பத்தி தெரியாது நாங்க கற்றுக்கொண்டது சின்ன வயசுல இருந்து போட்டோ முன்னாடி ஜபம் பண்றது போட்டோ முன்னாடி போயிட்டு எது வேணாலும் ஒரு போட்டோ முன்னாடியே ஒரு செலை முன்னாடியே கேட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு சின்ன வயசுலயே ஸோ அம்மா திடீர்னு சபைக்கெல்லாம் போவாங்க நாலு போவாங்க அப்பாக்கு தெரியாது அப்பா ரொம்ப பிரச்சனை கொடுப்பாரு ஸோ அது போல ஒரு குடும்பத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் அப்பா வந்துட்டு ஒரு கேஜிஎஃப்ல கோல்டு மைனிங்ல வந்துட்டு வேலை பண்ணாரு அந்த காலகட்டத்துல அப்பா வந்துட்டு வேலைக்கு போக மாட்டார் பயங்கரமா குடிப்பார் ரொம்ப குடிப்படுத்தத்துல அடிமையா இருந்தார் வேலைக்கு போக மாட்டார் ஒரு மாசம் வேலைனாக்கா அதுல வந்துட்டு பத்து நாள் தான் போயிருப்பார் அஞ்சு நாள் தான் போயிருப்பார் மிச்ச நாள் எல்லாம் எங்கன்னா இங்க எங்கன்னா சுத்திட்டு குடிச்சிட்டு அங்கெங்க உட்காந்துருப்பார் ரொம்ப மோசமான ஒரு சுபம் சுபமும் முடியவரா எப்பவுமே இந்த ஜோஷன் காரன் கூட உட்காந்து மரத்தடியிலே இருப்பார் ஸோ அம்மா இயேசு ஏற்றுக்கணும் கொண்டு பிறகு அவருக்கு ரொம்ப கோவம் அவருக்கு ரொம்ப கோவம் ஆயிட்டு சண்டை போட்டாரு அம்மாவை அடிப்பாரு கையில் எது கிடைக்குதோ அடிப்பாரு வெறுகு செப்பல் வீட்டை விட்டு தொத்திட்டு அப்படியும் அம்மா வந்துட்டு இயேசு மேல ஒரு அன்பு உள்ளவரா இருந்தாங்க இயேசு நேசிச்சாங்க சபைய மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க சபைக்கு போவாங்க நாங்களே யோசிப்போம் வீட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னு சோ அப்படி இருக்கிற நாட்கள்ல ஆஹ் அம்மா வந்துட்டு ரொம்பவே ஆண்டோர் மேல அன்பு உள்ளவங்களா ஆண்டோர் நேசிச்சு எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு இருப்பாங்க சார் சர்ச்சுக்கு அப்ப அம்மாவுக்கு மதுரம் செய்வாங்க அப்பாவே வந்துட்டு அம்மாவுக்கு சூனியம் பண்ண சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாது பல பிரச்சனை வந்துட்டு அம்மாவுக்கு அது மேல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை மந்திரம் எதுவுமே என்ன செய்யாது அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஆண்டோர் மேல நம்பிக்கை உள்ள ஒரு விசுவாசி அப்போ அந்த நாட்கள்ல வந்துட்டு அப்பா என்ன செய்வார்னா பஞ்சாயத்து போடுவார் பெரிய பிரச்சனை பண்ணி பஞ்சாயத்து கூட்டி என்னுடைய மனைவி வந்துட்டு சர்ச்சைக்கு போறா நான் ஒரு இந்து சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாது இயேசுவை கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பஞ்சாயத்து கூட்டி பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவோம் எல்லாம் எங்களுடைய வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பஞ்சாயத்துல எல்லாம் கூடி என்ன செய்வாங்கன்னா ஆஹ் என்னுடைய தாயாரை நிக்க வச்சு ஆஹ் கோயிலுக்கு முன்னாடி தாயாரை நிக்க வச்சு கேட்பாங்க சர்ச்சைக்கு போறீங்களா ஏன் சபைக்கு போற நம்ம குலதெய்வம் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு நல்லா பேசி அம்மாவை அந்த பஞ்சாயத்துல எல்லா மக்கள் முன்னாடி கேள்வி கேட்குது அம்மா வந்துட்டு எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த நாட்கள்ல நாங்களும் சின்ன பசங்க யாரும் சப்போர்ட் இல்லை சொந்தங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு அந்த கடினமான நாட்கள்ல வந்துட்டு அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லாருக்கும் முன்னாடி சத்தியம் வைக்குவாங்க கோயில் முன்னாடி அந்த கற்புறத்துல சத்தியம் வச்சு நான் ஆலயத்துக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சத்தி வச்சுவாங்க ஆனாலும் என்ன செய்வாங்கன்னா உபாச ஜபத்துக்கு 
ஃபாஸ்டிங் போயிடலாம் யாருக்கும் தெரியாத போயிட்டு வருவாங்க பைபிள் எப்பவுமே பிரச்சனை வீட்டை விட்டு தொத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவெல்லாம் அதில் கூட அவங்க வந்துட்டு வயசு விடல இது போல் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பஞ்சாயத்து வச்சார் அப்பா ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவார் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவார் நைட்டில் எங்களால் தூங்க முடியாது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அச்சு வெளியே தூத்துடுவார் குறிப்பார் இது போல் ஒரு வாழ்க்கையில் நாங்கள் வாழும்போதும் நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூல் படித்தோம் அவர் இங்கிலீஷ் மீடியம் நல்ல ஸ்கூலில் சேர்ந்து படித்தேன் அம்மா வந்துட்டு நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டோம் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் ஒரு விருப்பத்தோடு சேர்த்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போது சின்ன வயசுலேயே படிப்பு மேலே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரல படிப்பு மேலே அவ்வளோ எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல ஏன்னா வீட்டில் எப்பவுமே சண்டை தூக்கம் சரியாக தூக்கம் இருக்காது சண்டை அதனால் படிப்போம் எனக்கு சரியாக வரல அந்த டைமில் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரியாக வந்துட்டு ஃபீஸ் கட்ட முடியாது வறுமை வேறு அப்பா வேலைக்கு போக மாட்டாரு கேட்டால் ஸ்கூலுக்கு போகாத ஸ்கூலில் விட்டு நின்று நீங்கள்லாம் என்னத்துக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னு வரும் அப்படி இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் அம்மா வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க மரத்தில் வந்துட்டு இந்த முரங்காய் விடுவோம் அந்த முரங்காவை வந்துட்டு அறுத்து முரங்காய் வந்துட்டு விற்கவா முரங்காவை விற்று அதில் எதனா வர காசில் ஃபீஸ் கட்டுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு முடியல வாழ்க்கை அடுத்து நடத்த முடியல அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையினால வந்துட்டு அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஈவினிங் டைம்ல அந்த போண்டா பஜ்ஜி அது போன்ற விஷயம் வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சு அம்மா வந்துட்டு ரொம்ப கடன் வாங்கி ஸ்டவ் வாங்கி அதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் வந்துட்டு கடன் வாங்கி செஞ்சாங்க கடன் வாங்கி செஞ்சு நாங்க ஈவினிங் வருவோம் அம்மா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண உடனே எனக்கு ஒரு முப்பது போண்டா அண்ணாவுக்கு ஒரு அறுபது அண்ணான்றதுனால அவன் ஜாஸ்தி போண்டா தவப்பெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க அவர் ஒரு வீடு நீங்கள் ஒரு வீதியில் போவீங்க நான் பிடிக்கிறதுக்காக ஆமாம் ஓகே அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அம்மா மட்டும் இப்போ கிறிஸ்தவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறாங்க ஆமாம் மற்றவங்க யாருமே உங்கள் ஃபேமிலியில் இயேசுவே தெரியாது ஆமாம் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கணுங்க இயேசுவை அதுக்கும் அவர் உங்களை தேடி வந்தார் அதுதான் எனக்கு வந்துட்டு கடவுள் மேலெல்லாம் அந்த அழுக்கு நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு கடவுளெல்லாம் எந்த கடவுளுமே என்னுடைய எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அம்மா இந்து இருக்கும் போது சொந்தக்காரங்கள்லாம் வந்துட்டு ஏசப்பா ஏற்றுக்கின பிறகு எல்லாரும் வந்து அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எதுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஏசப்பா ஏற்றுன பிறகு தான் அவங்களுக்கு மாடு ஜாஸ்தி பிரச்சனை ஜாஸ்தி அதனால அந்த கடவுள் எல்லாம் வானா விட்டுடுங்கன்னெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனாலும் அம்மா வந்துட்டு நான் கடவுளுடைய அன்பு புரிஞ்சுக்கேன் கடவுள் கிட்ட இருந்து அற்புதத்தை பார்த்தாங்களா இல்லை அதிசயத்தை பார்த்தாங்களான்னு தெரியல அவங்க பார்த்தது கடவுள் அன்பு தான் அம்மா அவங்க ஒரு கடவுள் எங்கள் நேசிக்கிறாருன்ற அந்த அன்பு ஏன்னா அம்மா எதிர்பார்த்த அன்பு இந்த உலகத்தில் கிடைக்கல ஒரு விதியான ஒரு வாழ்க்கையில் வாழும்போது ஒரு மெய்யான அன்பு கிடைக்கும் போதும் அந்த அன்பில் உண்மையாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூல்லேருந்து வந்து பிறகு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண அந்த டேக்ஷாவை எடுத்துக்கினேன் அண்ணா ஒரு வீதியில் போவார் எங்களுக்கு வேறு எங்களுக்கு வந்துட்டு வெளியே போக மாட்டோம் அம்மா வந்துட்டு எவ்வளோ தான் அப்பா குடித்து தவறான ஒரு இதில் இருந்தாலும் அம்மா வந்துட்டு எங்களை பயம் பக்தியாக வளர்த்தாங்க பயங்கரமாக அடிப்பாங்க எதனா ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சாங்க ஒரு ரொம்ப பயம் எங்களுக்கு வெளியே போக கூட தெரியாத அளவுக்கு சின்ன வயசு ஆனால் இப்போது முத முறை நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா போண்டா வீக்கு வெளியே போவோம் வெளி ஏரியாவுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு தெருவு கூட தெரியாது சின்ன வயசுல நான் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது போண்டா எடுத்துன்னு எடுத்துன்னு போயிடுவேன் பூச்சமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் இருப்பாங்க சின்ன பசங்க போய் கற்றுனோம் ஒரு வீட்டுக்கிட்ட போனோடனே போண்டான்னு கற்றுனோம் அங்கே நீங்கள் அங்கே அங்கே யாருன்னா பார்த்தா கூப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா மக் அப்படியே போயிட்டு கற்றுக்கினே போயிருப்போம் அங்கே என் கூட படிக்கிறேன் என் ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் நான் வந்துட்டு ஸ்கூலில் வந்துட்டு போண்டான்னு போயிடுவாங்க கேலி பண்ணி ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக கஷ்டமாக இருக்கணும் பட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அதுதான் டென்த்தெல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு அதுதான் இப்போது இப்படி வந்துட்டு நாங்கள் வெளியே போகிறோம் வெளியே போகிறதுனால வெளியே இருக்கிற ஃப்ரெண்டுங்க தெரிய வந்தாலும் தெருவுங்க வீதி எல்லாம் தெரிய வந்துச்சு தவறான நண்பர்கள் எல்லாம் அப்போ தான் பழகானது அப்போ வந்துட்டு அண்ணா ஒரு பக்கம் போவார் நான் ஒரு பக்கம் போவேன் 
என்னை வந்துட்டு ஒரு பார்க்கு போ பார்க்கு முன்னாடியெல்லாம் நின்று விட்டாக்கா முப்பதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக சேலை முப்பதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கணக்கு இல்லை நான் எடுத்துன்னு போகிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அரை வரில் காலியாக பத்து ரூபா இருபது ரூபா கட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்குவோம் ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா கொடுப்போம் அந்த இடத்துலலாம் போய் விற்குவேன் அங்கே பார்ப்பேன் பிடிப்பாங்க எல்லாரும் அந்த டைமில் வந்துட்டு பிடிச்சிட்டு என்னை வந்துட்டு அந்த போண்டாலாம் எடுத்து தூக்கி விசிறி அடிச்சு குடி போது இல்லை என்னை அடிச்சு தொருத்தி இருக்கிறேன் அடுத்துனே வீட்டுக்கு வருவேன் அம்மா கேட்கவங்க என்னென்ன ஆச்சு இந்த மாதிரி அடிச்சிட்டாங்க நான் அழுவேன் அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நாட்களில் வெளியில் இருக்கிற நண்பர்கள் பழகாங்க அவங்க கூட என்ன பண்ணுவேன்னா நான் யாருக்கும் தெரியாது பீடி பீடி குடிக்கும் வீட்டுக்கு தெரியாம தெரியாது நான் விற்கிற அந்த பொருளை எடுத்துன்னு போயிட்டு நானே என் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு கொடுத்து ஃப்ரெண்டுங்களை எல்லாம் கவர் பண்ணுறது காசு வந்துட்டு நானே என்ன பண்ணுவேன்னா அம்மா சம்பாதிக்கிறது பேக்கில் இருந்து எடுத்துருவேன் எடுத்த காசு தெரியும் நான் விற்ற மாதிரி அம்மா கிட்ட கொடுத்துருவேன் ஆனால் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு கொடுத்து சிகரெட் பீடி குடிக்கும் அப்போவே நான் வந்துட்டு மூணு நாலாவது வயசுலேயே அது போல நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து பீடி குடிக்க ஆரம்பித்தேன் மூணாவது நாலாவது அப்போலாம் வந்துட்டு அது போல் ஒரு வாழ்க்கை வீடு வீடு விட்டால் ஸ்கூலு ஸ்கூலை விட்டால் வீடு இப்படி இருந்தால் எங்களுடைய லைஃப்பில் வந்துட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சதுனால அந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஈடுபாடோடு நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து அப்போவே வீடு பிரிக்க ஆரம்பித்தேன் பொய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் திருட ஆரம்பித்தேன் என்ன செய்வோம்னா நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அம்மா கிட்ட இருந்து திருடுன காசு எடுத்துன்னு போய் அம்மா கிட்ட கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படிப்பு ஏறல எவ்வளோ படித்து பார்த்தாலும் அது நம்மளுக்கு மண்ணில் ஏற மாட்டேன் ரொம்ப அடி வாங்குவேன் ஸ்கூலில் டீச்சர் இந்த மாதிரி வேஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்க்கலன்ற அளவுக்கு திறமைசாலியாக இருப்பேன் அப்புறம் இது போல் வந்துட்டு என்னுடைய லைஃப் வந்துட்டு இப்படி தான் என்னுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் நான் அதிகம் சந்தோஷப்பட்ட இடம் எதுன்னாக்கா பாவம் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன செய்வோம்னா ஸ்கூலில் இந்த அஞ்சாவது ஆறாவதெல்லாம் படிக்கும் போதுவே வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக வந்துட்டு பழக்கம் கற்றுக்கணும் நான் வந்துட்டு அஞ்சாவது ஆறாவது வரும் போதெல்லாம் பார்க்கு அப்புறம் இந்த அன்சு குத்கா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சு இப்போவே ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ள அம்மா வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் அப்பா கண்டுக்கவே மாட்டார் அப்பாவுடைய வேலைலாம் அம்மா அடிக்கிறது திட்டுறது அப்பா வேறு வேலைக்கு போக மாட்டார் போகவே மாட்டார் எங்கேயுமே நீங்களும் இப்போ இந்த மாதிரி வழி மாறிட்டீங்க பாவமான ஒரு வாழ்க்கையில் தம் அந்த மாதிரி தப்பான வழிக்கு போயிட்டோம் வறுமைக்காக அம்மா ஆரம்பிச்சுன்னு எங்களுடைய வாழ்க்கையே இது தவறான வழியில் போயிடுச்சு அம்மாவுடைய விருப்பம் எல்லாம் வந்துட்டு பிள்ளைங்க ஏசப்பா ஏற்றுக்கணும் நல்லா பிள்ளைகளாக வாழணும்னு சொல்லி விருப்பம் நல்லா படிக்கணும்னு தான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் செஞ்சுது அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு தப்பான பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு என்னுடைய ஆறாவது ஏழாவது இதெல்லாம் வரும்போதும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து கல் அடிக்கும் கல் அங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபேமஸாக ஒரு இடம் இருக்கும் இப்போ மூணாவது நாலாவதில் நீங்கள் சிகரெட்டு பார்த்தலாம் போய் பஞ்சாவது ஆறாவதுல தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சு தண்ணி அடிக்க நான் வந்துட்டு ஆறாவதுல கற்றுக்கினேன் ஆறாவதுல இந்த கல் அப்படின்னா பத்து ரூபா ஒரு ஜெகு பத்து ரூபா ரெடி பண்ணிங்கன்னு போயிடுவோம் பசங்க நாங்கள் சின்ன பசங்க நாங்கள் அம்மாக்கு தெரியாது எதுவுமே அம்மாக்கு தெரியாது எல்லாம் அம்மாக்கு தெரியாமே தெரியாம எல்லாமே செய்வேன் போவேன் போய் கல் வந்துட்டு பத்து ரூபா கல் வாங்கி குடிப்போம் ஒன்று குச்சாலே வந்துட்டு போதை ஆகிடும் அப்படியே குடிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் நாலாக நாலாக ஒரு ஏழாவதுலலாம் வந்துட்டு ரொம்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எப்படி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னாக்கா ஸ்கூல் நடந்துட்டு இருக்கோம் கிளாஸில் இருப்பேன் மதியான் லன்ச் டைமு சாப்பிட்டுட்டு குஷ்ட ஒரு அளவுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பேசி மிரட்டி அப்படியே வச்சிருது அப்படியே இருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த எட்டாவது ஒன்பதாவது எல்லாம் வரும்போதும் அதில் ரொம்ப அடிமை ரொம்ப அடிமையிட்டேன் டியூஷனுக்கு அனுப்புவாங்க டியூஷனுக்கு போக மாட்டேன் டியூஷனுக்கே போக மாட்டேன் ஆனால் லேட்டாக வீட்டுக்கு போவேன் டியூஷன் காசு வந்துச்சுன்னா அந்த டியூஷன் காசு எடுத்து பிடிப்போம் 
அப்புறம் படத்துக்கு போவோம் படத்துக்கு போவோம் பிடிக்கும் அப்படிதான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் ஆனாலும் வந்துட்டு வீட்டுல இது போல நடத்தினாங்க ஆனா வந்துட்டு அந்த போண்டா அதை விற்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ஒரு அஞ்சாவது இருக்கும் போதுவே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஓரளவுக்கு அம்மா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அங்க இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காததுனால ஒரு சின்ன சண்டாயி தெருவில் தான் வச்சு அங்கெல்லாம் வைக்காத ரவு எல்லாம் எடுத்து தூக்கி சிறச்சு அம்மா அழுந்து தெருவில் நின்றாங்க அப்ப நாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து போண்டா விற்கிறதுக்கு போனாக்கா எதுவுமே இல்லாத நின்று இருக்கிறாங்க என்னாச்சுனாக்கா அழுகுறோம் அந்த அதுவும் தொழில விட்டோம் இப்போ அப்பா கிட்ட எவ்வளோ நாங்க சொன்னா அப்பா கேட்கல அம்மா வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அம்மா வந்துட்டு எந்த வேலைக்கு போவாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் எத்தனை வந்து ஒரு இடத்துல சேர்த்து அதை பர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த வேலைக்கு போவாங்க வீட்டு வேலைக்கு போவாங்க இந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிட்டு எங்களை வளர்த்தாங்க ஃபீஸ் கட்டுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் எங்களுக்கு பெருசா தெரியல கஷ்டங்கள் பெருசா தெரியல அவங்க படுற கஷ்டத்துல வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா இந்த பாவமான வாழ்க்கை தான் ஒரு சந்தோஷத்தை தரும் அதுதான் சந்தோஷம் நினைச்சு வாழ்ந்ததுன்னா நான் வந்துட்டு சொல்லணும்னா பத்தாவது இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பயங்கரமாக குடிக்க ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூட படித்தவங்க என் கூட பெஞ்சில் உக்காந்தவங்க எல்லாருமே அப்படியே தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே பயங்கரமாக குடிப்போம் ஸோ ஸ்கூல் வாழ்க்கை முடியுது வாழ்க்கை முடிஞ்சு நான் பத்தாவது ஃபெயிலு ஃபெயில் ஆன உடனே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு ஏன்னா ஓரளவுக்காவது நான் இங்கே படித்தேன் ஆனால் ஃபெயில் ஆன அந்த தோல்வினால் வெறுத்துட்டேன் அப்போது என்னுடைய இன்னும் நான் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தேன்னா நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் இருக்கிற நண்பர்கள் அவங்கக்கிட்டருந்து ஒரு சின்ன விஷயங்கள்னால சந்தாயி நான் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டேன் வேறு ஏரியா வேறு நண்பர்கள் வேறு சகோதரர்கள் அங்கே போயிட்டேன் அவங்க கூட இருப்பேன் கேஷுவலாக இருப்பாங்க நல்லா பணம் இருக்கும் அவங்க கூட இருக்க ஆரம்பித்தேன் அவங்க கூடவே வாழ ஆரம்பித்தேன் அவங்க கூட ஃப்ரெண்டு வைக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அவங்க பணம் இருந்தாலும் பாவங்கள் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பாவம் அதிகமான பாவம் ரொம்ப மோசமான பாவம் கஞ்சா அடிக்கும் மைசூர்லேருந்து கஞ்சா தர வச்சு நம்முடைய எங்களுடைய கேஜிஎஸ் எங்களுடைய ஊரில் ஒரு இடம் இருக்கும் லைப்ரரி அந்த லைப்ரரி பின்னாடி எல்லாரும் சேர்ந்து கஞ்சா அடிக்கும் பயங்கரமாக கஞ்சா அடிப்போம் நாங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம்னு தெரியாது எந்த நிலைமையில நாங்க என்ன செய்யறோம்னு கூட தெரியாது அது போல ஒரு மோசமான பழக்கத்துக்கு போயிட்டு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆகும் அம்மாவுடைய விருப்பம் வேற அப்பா இருக்கிற வாழ்க்கை வேற அண்ணன் வந்துட்டு எந்த எங்க போனாலும் எப்படி இருந்தாலும் தப்பான பழக்கத்துல தப்பான நண்பர்களையும் சேர மாட்டான் சைலண்டா வீட்டுல இருப்பான் அவர் எந்த வேலைக்கு போகலனாலும் வீட்லயே இருப்பாரு வீட்ல இருப்பாரு ஆனா தம்பி வந்து இப்படி வந்துட்டாரு நானும் வந்துட்டு வீட்லயே இருக்க மாட்டேன் அதால நைன் ஓ கிளாக் எல்லாம் வந்துட்டு வெளியே ஆயிட்டு வெளியே போவேன் போனா வந்துட்டு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் வருவேன் நண்பர்களோட கூட வந்துட்டு கஞ்சா குடிச்சுக்கினேன் அப்புறம் வெளியே தண்ணி அடிச்சுக்கினேன் இப்படிதான் இருப்போம் சாப்பாடு சாப்பிட்றோமா இல்லையா அதெல்லாம் தெரியாது எங்களுக்கு என்ன தேவைனா எங்களுக்கு தேவை போதை அதில் தான் இருப்போம் அதுலேயே மூழ்கின்னு இருப்போம் இப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் இது எல்லாமே வந்துட்டு அம்மாவுக்கு தெரியாத பண்ணணும் அதுக்காக தான் எங்களுடைய என்னுடைய நான் இருக்கிற வீட்டுக்கிட்ட அந்த ஏரியாவில் இருந்து தள்ளி தூரம் போயிட்டேன் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நம்ம செய்கிற தவறு வீதியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வீட்டுக்கும் தெரியாமல் பண்ணணுன்றதுக்காக வேற ஒரு இடத்துல ஆமாம் அப்படின்னா வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறவங்க யாருக்கும் தெரியக்கூடாது முக்கியமாக அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாது அம்மாவுக்கு தெரியாத செய்யணும் அப்படின்ட்டு அங்கே போயிட்டு நண்பர்களோட கூட சேர்ந்து பாவம் செய்வோம் அதிகமாக பாவம் செய்வோம் காசு இருக்கும் எல்லாரும் காசு போட்டு தண்ணி அடிப்போம் ரெண்டாவது சண்டை போடுவோம் எப்பவுமே வந்துட்டு கத்தி எப்பவுமே இருக்க கூட எங்கன்னா யாருக்குன்னா போயிட்டு குஷ்டை அடிக்கிறது குஷ்டகம் வந்துட்டு சண்டை போடுறது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற நாட்களில் வந்துட்டு எங்களுக்குன்ட்டுன்னு ஒரு சமாதானம் இல்லை எங்களுக்குன்ட்டுன்னு காசு இல்லை எங்களுக்குன்ட்டுன்னு எதுவும் இல்லாததுனால என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு சின்ன பீடி வாங்க கூட காசு இருக்காது இல்லை வந்துட்டு தண்ணி அடிக்க காசு இருக்காது போதை இல்லைன்னு போதோ அது அடுத்த படிக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை திருடுவோம் யாரும் இல்லாத கடைங்களில் போயிட்டு கல்லால் காசு எடுக்கிறது யாரும் இல்லாத இடத்துல போயிட்டு இந்த இரும்பு திருடுறது வீட்டுக்கு மேலே ஏறி வீட்டுங்களில் என்னென்ன இருக்குது பொருள் திருடின்னு போயிட்டு வைக்கிறது 
இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படி செஞ்சு போதை எடுத்துக்கும் குடிப்போம் எங்களால் அது இல்லைன்னா இருக்க முடியாது ஸோ எங் என் கூட இருந்த என்னுடைய நண்பர்களும் சரி எல்லாருமே இப்படி தான் போதையில் அடிமையாக இருக்கும் போது சண்டை போடுவோம் சும்மாவே யாரோ அவங்ககிட்ட போட்டு அவங்ககிட்ட இந்த பாக இப்போ உள்ள சண்டை போட்டு சுற்றினு ஒரு நாள் நம்மளுடைய எங்கள் ஊரில் முக்கியமாக வந்துட்டு கேஜிஎஃப்னு பார்க்கும்போது கோலார் தங்க தேர் தேர் இருப்பாங்க இந்த கோயிலில் அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடக்கும் வெளியூர்லேருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க அங்கே வந்துட்டு அந்த தேரில் வந்துட்டு அந்த நாட்களில் வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த தேர் டைமில் எல்லா பாரும் க்ளோஸ் பார் இருக்காது ரொம்ப கஷ்டம் பிடிக்க முடியாது நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த டைமில் வந்துட்டு போகணும் இல்லைங்களா போகணும் அங்கே என்ஜாய் பண்ணுவோம் சுற்றுவோம் மெயினாக நாங்கள் போகிறதே சண்டை போட தான் கத்தியெல்லாம் எடுத்துப்போம் அப்போ வந்துட்டு இந்த போதை இல்லாததுனால ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கஞ்சா விற்குவாங்க எப்பவுமே ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் வந்துட்டு கஞ்சா விற்குவாங்க காசு ஒரு பைசா இல்லை போதை இல்லை காசு இல்லாத டைமில் நாங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா கத்தி எடுத்துக்கின்னு அந்த வீட்டில் இறங்கி நைட்டு கரெக்டாக பதினோரு மணி அங்கே திருவிழாலாம் நடந்துனது பதினோரு மணிக்கு கத்தியெல்லாம் வச்சுக்கு நான் ஃப்ரெண்டு ஒரு அஞ்சு பேர் யாருக்கும் தெரியாத அந்த வீட்டு உள்ள இறங்கி அந்த வீட்டில் இருக்கிற கஞ்சா எங்கே வச்சுருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கஞ்சா குடிச்சிட்டு அப்புறம் போயிட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு வெட்டி இருக்கிறோம் அது போல வந்துட்டு வாழ்க்கை அந்த போதையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது தெரியாது நாங்கள் போகிறோம் போகும்போதும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு யாரையும் அச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மச்சா அச்சிட்டான்னு சொன்னோடனே அப்படி என்ன ஒன்றே தெரியாது அந்த போதை அந்த ஒரு இதில் நீங்கள் அந்த போதை எப்படின்னாக்கா நம்ம குடிச்சாக்கா வந்துட்டு இப்போ சிரிக்கிறாங்கன்னா அப்படியே சிரிச்சுனே இருப்பாங்க எதை யோசிக்கிறோம் அதை யோசித்துனே இருப்பாங்க அது போல் ஒரு மோசமான ஒரு போதம் போதை அது போதை பொறுப்பு ஸோ அதில் இருக்கும் போது என்னுடைய லைஃப் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் வீட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னுடைய வீட்டில் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அண்ணா வந்துட்டு இப்படியே இருந்தீங்கன்னா எப்படிரா வேலைக்கு போனோம் சம்பாதிக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் பேசுவாங்க அடிக்கடி எனக்கு அதெல்லாம் யோசனை வராது ஏன்னா அப்பாவும் இப்போ வேலைக்கு போகிறதுல அம்மாவும் இந்த மாதிரி நீங்களும் தப்பான வழியில் போயிட்டீங்களோ ஆமாம் அப்போ அம்மா வந்துட்டு எத்தனையோ தடவை சொல்லுவாங்க நீ பேசுவாங்க இந்த சண்டே ஸ்கூலு ப்ரேயரு இது போல் எதோ சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு அதிலலாம் எந்த ஒரு விருப்பமே இருக்காது நான்லாம் நான் நம்பவே மாட்டாங்க அதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை போக மாட்டேன் போனால் கூட வந்துட்டு அங்கே குடிச்சிட்டு தான் போவேன் சர்ச்சுக்கு போனாலும் குடிச்சிட்டு தான் போவேன் அப்படி தான் இருப்பேன் போவோம் உள்ளெல்லாம் போக மாட்டேன் சும்மா அப்படியே வெளியே நின்று ஆமாம் ஆமாம் ஸோ பேர் காக சொன்னாங்கன்றதுக்காக போயிட்டு ஆமாம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன செய்ய ஆரம்பித்தேன்னா யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்ம ஒரு வேலைக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு ரொம்ப பிரச்சனைனால என்னுடைய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூலயமா நான் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு முடிச்சு பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போனேன் ஹோட்டல் கேபிட்டல் ஸ்டார் ஹோட்டலு நல்லா பெரிய ஹோட்டலில் அங்கே வேலைக்கு போனேன் அங்கே வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் நல்லா கயிறு நிறையா சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் சம்பளம் அங்கே கம்மியாக இருந்தாலும் நாங்கள் அடிக்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி நாங்கள் வந்துட்டு எந்த அளவு எப்படி சம்பாதிக்க இருக்கோம்னா திட்டுதனமாக சம்பாதிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு ஏமாத்தும் பில்லில் ஊழல் பண்ணும் நாங்கள் சம்பாதிக்கணும் அந்த டைமில் வந்துட்டு அதிகமான பணம் இருக்கிறதுனால இன்னும் போதை திமிர் ஜாஸ்தி ரூம் எடுத்து தங்கி ரெண்டு மூணு நாள் வீட்டுக்கு போகாம இந்த போதையிலே இருக்கும் ஸோ என்னோட கூட நிறைய இணைய சிநேகி தானே ஸ்கூல் படிக்கிறார் ஒருத்தர் அவரும் வந்துட்டு என்ன செய்வார்னா மைசூரில் இருப்பார் மைசூரில் படிக்க போனார் அவரும் அந்த போதையில் இருந்தார் அவர் வந்தார்னாக்கா உடனே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்லா போதையில் இருக்கும் இப்படி இருக்கிற டைமில் தான் என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பு முறை ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது முக்கியமான ஒரு நேரம் என் வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்க போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நினைச்சது எந்த எல்லா சந்தோஷமும் இதுனா போதை தான் போதை தான் சந்தோஷம் இது தான் நிம்மதி நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறினாலும் எப்படி தண்ணி அடிக்கணும் எப்படி கஞ்சா அடிக்கணும் எப்படி சம் இது இது தான் இது மேலே தான் என்னுடைய விருப்பம் இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்கள் சின்னத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சது அந்த மூணாவது நாலாவதுலேயே தம்மு ஆமாம் அப்புறம் அப்படியே இந்த குடி அப்புறம் அதெல்லாம் இழுத்து அப்படியே இப்போ கஞ்சாவில் வந்து நினைக்கிறதுனால வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு ஆமாம் சம்பாதிச்சாலும் அது எல்லாமே அதில் தான் செலுத்தும் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா எல்லாருக்கும் செலவு பண்ணும் 
இதுதான் அன்சைன் என்னுடைய விருப்பமும் இதுதான் இருந்துச்சு ஆசை இருந்துதான் இருந்துச்சு இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இதுதான் சந்தோஷம் நான் நினைச்சேன் ஆனா எது எத குடிச்சனோ எது நான் சந்தோஷம் நினைச்சனோ அதுல எனக்கு வந்துட்டு நான் பார்த்த வரைக்கும் சமாதானமே இல்லை சரி சமாதானமே இல்லாத இந்த பழக்கத்தை விட்டுதான் நினைக்கும் போதோ விடவும் முடியும் ஏன்னா அதுல நீங்க அடிமையாயிட்டீங்க நான் தான் தொட்டேன் இதே கையில தான் தொட்டேன் இதே வாயில தான் குடிச்சேன் எல்லாம் நான் தான் சுயமா செஞ்சேன் நான் தான் எல்லாமே பண்ணேன் ஆனா என்னாலேயே இந்த பழக்கத்தை எல்லாம் விட முடியும் ஸோ பயங்கரமான அடிமையில இருந்துட்டு என்னால வந்துட்டு இதுல இருந்து விடுபடவே முடியல ஸோ பல முறை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் பல முறை யோசித்திருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஏன் இப்படி என்னுடைய லைஃப் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு நாளுக்கு நாள் வந்துட்டு இந்த போதைனால எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு என்னாச்சுனாக்கா நான் என்னுடைய போதைனால கோமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கே நான் பண்றேன்னு தெரியல ஜாஸ்தி இது எடுக்க எடுக்கும் கோமா ஸ்டேஜ் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாமே யார் யார் என்ன பேசுறாங்க எல்லாமே எனக்கு தெரியும் யார் என்ன பேசுறாங்க எனக்கு தெரியும் என்னால கையும் கூட அசைக்க முடியாது என்னால பேச முடியாது அந்த கண்டிஷன் வரைக்கும் என் லைஃப் போயிடுச்சு இப்போ யோசித்தேன் என்ன இது வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கிறோமே இதெல்லாம் சந்தோஷம் இல்லாம விட முடியல தான் மெயின் இந்த விட்டா நல்லா இருக்கும் இதுல இருந்து விடுதலை யாரு குடுக்குறாங்களோ அவங்களை கடவுளாக கொடுவேன் ஆனா விட முடியல என்னால விட முடியல எனக்கு இவ்வளவு ட்ரை பண்ணி முயற்சி எடுத்துருக்கேன் என்னால இது ஆகும் ஆனா ஒரு காலம் வந்துச்சு ஒரு சரியான நேரம் அந்த நேரத்துக்கு பார்க்கும் போதும் என்னுடைய நண்பர் மைசூர்ல இருந்து வராரு என்னை பாக்குறதுக்கு அந்த டைம்ல சரியா எனக்கு வந்துட்டு சேலரி நேரம் சேலரி டைம் எனக்கு வந்துட்டு சேலரி டைம் அப்போ என்னுடைய நண்பர் வராரு நான் பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் காத்தால கிளம்பி குடிக்க போகிறோம் காத்தால குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் காத்தாலேருந்து மத்தியானம் சாயந்தரம் வரைக்கும் குடிச்சுனேங்க ஒரு ஒரு பாரா ஒரு ஒரு பாரா குடிச்சிருந்தாங்க வண்டி ஓட்ட முடியல ஒரு பஸ்ஸு பின்னாடி நிற்கிது பஸ்ஸுக்கார பஸ்ஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கத்துறாங்க டேய் போகிறோமானா சின்ன பசங்க எப்படி இருக்கிறானு பார் குஷ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குச்சிட்டு வந்துன்னு இருக்கிறோம் எப்படியோ வந்து வீட்டுக்கிட்ட வந்தோம் அங்கங்க சண்டை போட்டு அடி வாங்கி போதையில வந்து வீட்டாண்டே தெருவில் விழுந்துட்டு உங்க வீட்டுக்கு இருக்க தெருவில் விழுந்துட்டீங்களா ஆமா அங்க விழுந்துட்டு இருக்க தெருவுல அம்மா வந்துட்டு சாயந்தரம் நான் நைட் ஷிஃப்ட் போனோம் வேலைக்கு எப்பவுமே நான் விளாடுற இடத்துல வாலிபால் விளாடுவோம் வாலிபால்லாம் ரொம்ப உயிர் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க விளாடுற இடத்துல விழுந்துட்டு இருக்கிறேன் அங்க வந்து பார்க்க வராங்க ஒரு பையன் வந்துட்டு சொல்லிட்டான் சின்ன பையன் பையன் வந்துட்டு பிரவீன் அண்ணா நாங்க விழுந்துட்டுக்கிறாரு குஷ்டு ஃபுல்லா அப்படி எந்த பழக்க வழக்கெல்லாம் அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாத செஞ்சனும் இன்னைக்கு வந்து பாக்குறாங்க ஒரு மகன் வந்து குச்சிட்டு கீழே விழுந்துட்டுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இவ்வளவு நாள் தெரியாத விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இப்ப வந்துட்டு தெரிய வந்துச்சு அந்த பையன் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டாரு ஃபுல் போதையில விழுந்துட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் ஆச்சுனாக்கா கடவுளை நம்பினாங்க குடும்ப கைவிட்டாங்க எல்லாரும் பேசினாங்க எல்லாத்தையும் சகிச்சாங்க இப்போ வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் தாண்டி ஏசா பார்த்தா அப்படின்னு வாழ்ந்துன்னு வந்தாங்க இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை இப்படி பார்க்கும் போதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்னை வீட்டுக்கு இது போனாங்க நான் வீட்டுக்கு போனேன் ஒரே அழகா இருந்தாங்க தலையில் அச்சுக்கணும் ஏன்னா இது கடவுளே என் பிள்ளை இப்படி பார்க்குறேன்னு இதுக்காக வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பத்து மாதம் பெற்றேன் எனக்கும் ரொம்ப வேதனை ஏன்னா இந்த பழக்கம் நம்மளால விட முடியல இதுல நிம்மதி கூட இல்லையே ஒரு குற்ற உணர்வா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க ரொம்ப மோசமான நிலைமையில நான் இருக்கும் போதும் எனக்கு பிடிக்கலங்க சுத்தமா பிடிக்கல செத்தா கூட நல்லா இருக்கும் பாவமான வாழ்க்கையில வாழறது விட அப்படி இருக்கும் போதும் அம்மா அழுகிறாங்க திட்டுறாங்க அடிக்கல திட்டுறாங்க நான் பத்துக்கினேன் பத்துக்கினேன் கண்ணு முடிக்கினு அப்படியே தூங்கினேன் உண்மையாவே கடவுளுக்கு தான் உலகத்துல அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் கடவுளை உண்மையாவே கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படி உண்மையா ஒரு கடவுள் இருந்தாருனா என்னை வந்துட்டு இந்த இந்த பாவ அடிமையில இருந்து பாவ பழக்கத்துல இருந்து என்னை விடுதலாக்க இந்த விடுதலாக்குன்னா அவங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு நான் நினைச்சுன்னுக்கிற மனசுலே அம்மா அழுதுன்னு இருக்கிறாங்க அங்க அழுதுன்னு இருக்கிறாங்க திட்டிட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்ல இருக்கிறாங்க பேஜார்ல இருக்கிறாங்க நான் என்ன செய்யறேன்னா பத்துன்னு இருக்கும் போதுவே 
ரொம்ப வேதனையா யோசிக்கிறது ஒரு யோசனை எனக்கு என்ன யோசனைன்னா நான் குழந்தையா பிறக்கும் போதும் நான் தப்பு செஞ்சுன்னு பிறகுல நான் வந்துட்டு பிறக்கும் போதும் வந்துட்டு நான் கஞ்சாச்சின்னு பிறகுல பாவம் செஞ்சுன்னு பிறகுல எந்த தவறும் செய்யாதது தான் நான் பிறந்தேன் ஆனால் நாளாக 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 என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பாவன்றது வல்துன்னு வந்துச்சு என் கூடவே அதை நான் விடலான்னு நினைக்கிறேன் நான் தொட்டதை என்னால் விட முடியல அப்போ நான் யோசிக்கும் போதும் இது நம்மளுக்கு மேற்பட்ட ஒரு சக்தி போல இது நம்மளை பிடிச்சினுக்குது அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போதும் அந்த சரியான நேரத்தில் என் உள்ளத்தில் இந்த இந்த ச இந்த விஷயம்லாம் நடக்கிறது வந்துட்டு கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஒரு சாட்டர்டே நைட்டு இதை யோசிக்கிறீங்க என்னுடைய மனசுல என் உள்ளத்துல யாரும் என்கிட்ட பேசுறது போல என்னன்னா நாளைக்கு சர்ச்சைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஏவுதல் எனக்குள்ள ஒரு யோசனை சர்ச்சைக்கு போனோம் சர்ச்சைக்கு போனோம் ஸோ நான் யோசித்தேன் சர்ச்சைக்கெல்லாம் போறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நான் பர்த்தனாலே வந்துட்டு தாத்தால ஏஞ்சிக்கிறது பதினோரு மணி பத்து மணி இந்த மாதிரி போதை வந்துட்டு என்னன்னா ஏஞ்சிக்க முடியாது சீக்கிரம் போதை ஸோ அந்த டைம்ல இருக்கும் போதும் எனக்கு கரெக்டா ஒரு சரியா வந்துட்டு ஒரு நாலு மணில இருந்து தூக்கம் வரல சரியா தூக்கம் வரல உடம்பெல்லாம் ஹீட் ஆயிடுச்சு அந்த போதை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போதை இல்லை உடனடியா எனக்குள்ள ஒரு ஒரு உற்சாகம் ஒரு யோசனை என்னன்னா ஆகட்டும் நம்ம சர்ச்சைக்கு போயிடலாம் சர்ச்சைக்கு போயிடலாம் என்னன்னா அவர்கிட்ட பார்ப்போம் இதுல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா அப்படின்னு நான் சர்ச்சைக்கு அம்மாவுக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டு ஆலயத்துக்கு போயிட்டேன் எங்களுடைய சர்ச் வந்துட்டு சரியா வந்துட்டு ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஸோ அங்க சர்ச்ல வந்துட்டு நான் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் போயிட்டு யார் மேல வாக்கான் இருக்கிறேன் நான் எனக்குள்ள பயங்கரமான குற்ற உணர்ச்சி சீக்கிரமா இப்ப நான் ஏன்ச்சு போயிருந்தோம் எனக்குள்ள உக்கார பிடிக்கல உக்கார முடியல ஏன்னா நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு குற்றம் செய்த மனசாட்சியோடு பயங்கர குற்ற உணர்வோடு உக்காந்து இருக்கிறேன் எனக்கு நிம்மதி இல்லை நான் உடனே வந்துட்டு ஏன்ச்சு வெளியே போகணுன்ட்டுனே எனக்கு இருக்குது அதனால வந்துட்டு அங்க உக்காந்து இருக்கிறேன் சர்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாம் வராங்க ப்ரேயர் நடக்குது வருஷி பண்ணுறாங்க எல்லாரும் எனக்கு புரியல பிடிக்கல தெரியல என்ன பண்ணுறாங்க நானும் வந்துட்டு ஏஞ்சி நிற்கிறேன் வருஷி பண்ணும் போதும் பார்க்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் முத முறையாக தான் வாழ்க்கையிலே இப்போ சர்ச்சைக்கு போகிறீங்க போயிருக்கிறேன் ஆனால் அட்டகாசம் பண்ணிக்கின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கின்னு கடவுள் தேடிக்காக தேடி போகலான்னு போகிறீங்க வாழ்க்கையை வெறுத்து போகிறேன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லாததுனால போகிறேன் ஏதோ ஒன்று தேடி போறேன் ஒரு நல்லது நடக்குமான்னு போறேன் அங்க போனா பிரசங்க நேரத்துல வழிபிடத்துல இருந்து தேவ ஊழியர் வந்துட்டு பிரசங்கம் பண்றாரு அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்றாருன்னா நேத்து தினத்துல நீ குடிச்சிட்டு தெருவில் விழுந்துட்டு இருந்த நான் உன்னை பார்த்து சொல்றேன் நீ ஒரு பாவி நீ ஒரு துரோகி நீ ஒரு மோசமானவன் நீ சம்பாதிக்கிற திமிர்ல உன் இஷ்ட பொருள வாழ்ற ஆனா இன்னைக்கு நீ வந்து ஆலயத்துல அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிற அப்படின்னும் போதும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அம்மாவும் போய் பாஸ் கிட்ட சொல்றதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்ல அம்மாவுக்கு போனும் யூஸ் பண்ண தெரியாது ரெண்டாவது அம்மாவும் அதிகமா பாஸ் கிட்ட பேசி பழக்கமும் இல்லை அம்மா சொல்ல வாய்ப்பும் கிடையாது ஆனா நேற்று நடந்தத ஊழியரு அவ்வளவுதான் <laughs> அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த ஒரே வார்த்தை தான் ஏசு உன்னை நேசிக்கிறார் அப்படியே என்னுடைய உள்ள உடஞ்சிச்சு இவ்வளவு பாவி இவ்வளவு பாவம் செய்யற என்ன என்ன என்னால நானே உண்மையா என்ன நானே வந்துட்டு நேசிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை எங்கிட்ட சரி நான் செஞ்ச தப்பை ஓப்பனா உங்ககிட்ட சொன்னோன்னாக்கா யாராலையுமே ஏற்றுக்க முடியாது யாருமே என்னை நேசிக்க முடியாது ஆனாலும் என்ன தெரிஞ்சு என்னை பத்தி அறிஞ்ச ஒருத்தர் கடவுள்னு இருந்தா அவர் என்னை நேசிக்கிறாரு 
அவர் அன்பா இருக்கிறார்ன்ற விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்த உடனே அந்த நிமிஷம் என் கண்ணில் தானா கண்ணீர் வந்துச்சு ஏன்னா இவ்வளோத்துக்கு அப்புறமா ஒருத்தர் நம்மளை நேசிக்கிறாராடான்ற அந்த அன்பு நீங்களே யோசிங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டாக இருந்து திடீர்னு நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஏதோ ஒரு கருத்து ஏற்பாடு ஆகிட்டு இவன் சரியில்லைனாலே நம்ம பேச மாட்டோம் ஆமாம் ஆனால் அவர் நேசிக்கிறாரு நான் உடனே என்னால் தாங்க முடியும் நண்பு அந்த நேரத்தில் என் மனசு ஃபுல்லாக நிரம்பிச்சு கடவுளுடைய அன்பு இவ்வளோ பெருசா அப்படின்னு சொல்லி அந்த செகண்ட் அழுது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அழ உங்களுக்கு அறியாம நீங்க அழுதுட்டீங்க அழுதுட்டே இருக்கிறேன் கண்ணை தொடிக்கிறேன் எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னு போல அப்படியே அழுதுட்டே இருக்கிறேன் அப்போ இங்க இயேசு ஏத்துக்கணும் அப்போதாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு கடவுளோட கூட ஒரு பழக்கம் கடவுளோட கூட கடவுள் நம்ம கிட்ட பேசுவார்ன்ற ஒரு விஷயம் கடவுளை நேசிக்கிறான்ற விஷயம் கடவுள் கிட்ட நம்மளும் பேசலான்ற விஷயம் ஓ கடவுளும் நம்மளும் ஐக்கியமா இருக்கலான்ற விஷயமே அதுக்கப்புறம் தான் நான் உணர்றேன் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நானு ஏசப்பா நேசிக்கிறாரு ஏசப்பா அன்பா இருக்கிறாரு கடவுள் நேசிக்கிறாரு இப்படி வேணா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நான் ஆனா இப்பதான் அனுபவிக்கிறேன் அவர் அன்பு என் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறேன் அவர் கூட நடக்கிறேன் பேசுறேன் என் கூட இருந்த தவறான நண்பர்களை விட்டு சில காலங்கள் சில நாட்கள் நான் வந்துட்டு விட்டுட்டேன் யாருக்கூடையும் போல எங்கேயும் போல நானும் கடவுளும் ஐக்கியமாயிட்டோம் எல்லா பழக்கமும் அன்னில இருந்து விட்டுட்டேன் எந்த பழமும் இல்லை வாழ்க்கையில <laughs> அதனால வந்துட்டு அது வேற இல்லாம மனசாட்சி எனக்கு ரொம்ப ஒருத்துச்சு ஏன்னா வந்துட்டு ஹோட்டல்ல வந்துட்டு பாரம் இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் வித் பாரு பாரில் வந்துட்டு ட்ரிங்க்ஸ் லிக்கர் வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணும் ஸோ கஷ்டமா இருக்கும் மனசு நம்ம ஏசு ஏத்துக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு தண்ணியை ஊற்றி கொடுக்குறோமே ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த குற்ற உணர்வு இதுக்கு முன்னாடி ஏசு தெரியாதப்போ அதுல காசு அடிப்போம் அடிப்போம் ஆனா இந்த ஏசு ஏத்துக்கின பிறகு என்னால அதை செய்ய முடியல மனசாட்சி விட்ட உடனே இன்னொரு இடத்துல நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு எனக்கு நல்ல சம்பந்தத்துல நல்ல வேலை கிடைச்சிச்சு சாட்டர்டே சண்டே லீவு நல்லா ஆராதிக்கலாம் அண்ட் ஒரு ஓய்வு நாள் போய் தேவன ஆலயத்தை தேடி நல்லா ஆண்டு ஒரு தேடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அடுத்து ஆண்டு ஒரு வந்துட்டு நான் ஏத்துக்கின பிறகு அப்படியே நான் வந்துட்டு போயின்னு இல்லை எல்லார் இடத்துல என் நண்பர் இடத்துல இயேசு பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் என்னெல்லாம் வந்துட்டு கேலி பண்ணாங்க தேவ் பாஷ வரானா பாஷ வரானா பாஷ வரானா கேலி பண்ணுவாங்க எல்லார்கிட்டையும் போயிட்டு என் நண்பர்கிட்ட இயேசு பத்தி எல்லார்கிட்டயும் சொன்னேன் யாருமே விடல எல்லார்கிட்டயும் சொன்னேன் அந்த பாவத்துல இருந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதல உங்க நண்பர்களுக்கு நினைக்கிறேன் எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் நாலு நாலு அடிவில வந்துட்டு எப்பவுமே டிராக்ஸ் இருக்கும் எப்பவுமே பேக்ல வந்துட்டு கை பிரதி இருக்கும் பஸ்ஸில் எல்லாருக்கிட்டையும் கை பிரதி கொடுப்பேன் யார் என் பக்கத்தில் உக்காந்தாலும் நின்றாலும் இயேசு பற்றி சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் பேச ஆரம்பித்தேன் ஸோ இப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை போயின்னு இருக்கும்போதோ அப்போ தான் வந்துட்டு நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரேன் அதான் நாங்கள் கேள்வி போட்டோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சுவிசேஷ ஊழிய பண்ணுறீங்க ஆமாம் இந்த ஊழியம் எப்படி வந்துச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு ஆர்வம் சுவிசேஷத்தில் ஒரு ஆர்வம் பயங்கரமான ஆர்வம் யாரும் யார் இவங்க அப்படியெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் யார் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட போய் அறிமுகப்படுத்தி என்ன நானே அவங்கள அவங்க கிட்ட நான் பேசி இயேசுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி அவங்களுக்கு இயேசு அறிமுகப்படுத்தி தான் எங்கேயுமே போவேன் ஸோ இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் நான் வந்துட்டு உபவாசத்தோடு வந்துட்டு ஜபத்தில் இருக்கிற ஒரு நாளில் காத்தால ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் நான் தூயின்னு இருக்கிறேன் ஒரு பயங்கரமான சத்தம் இது வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கேட்க முடியாத கேட்டு இது வரைக்கும் நான் கேட்க முடியாது கேட்டதும் இல்லை அது போல பயங்கரமான ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன் ஆனா நான் தூங்கின்னு இருக்கிறேன் அந்த டைம்ல நான் அப்போ நான் அப்படியே லைவா உணர்றேன் 
எப்படின்னா அந்த சத்தத்துக்கு என்னுடைய பல் இருக்குமே அந்த குளிர்கெல்லாம் கடகடகடாக நாடும் பாரு அப்படி ஆடுது அந்த சத்தம் என்னால தாங்க முடியல அந்த சத்தத்தோட முடிஞ்ச உடனே மெல்லிய குரல்ல ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னை நான் வந்துட்டு ஊழியத்துக்கு என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படி உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் ஒரு வசனத்தை சொல்லி என்னை அழைக்கிறாங்க என்னுடைய உடம்பெல்லாம் ஃபுல்லா வேர்த்து கொட்டுது ஃபுல்லா ஹீட் ஆயிட்டு அம்மா கிட்ட சொல்றேம்மா இந்த போல ஆயிடுச்சுன்னு உடனே அம்மா ஜபம் பண்ண சொன்னாங்க நான் வந்துட்டு ஆண்டு இடத்துல ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜபம் பண்ணுவேன் நல்லா சம்பாதித்து நல்லா சமாதான சம்பளம் வாங்கினேன் நான் இதை கேட்ட உடனே இதுக்காக ஜபிக்க ஆரம்பிச்சு நான் எப்போ இந்த சத்தத்தை கேட்டனோ அப்போ என்னுடைய கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிச்சு வேலை இல்லை வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க கான்ட்ராக்ட் முடியுது என்னோட இடத்துல வேலைக்கு போறேன் அங்கே வேலைக்கு போனாலும் அங்கே கிடைக்கல வேலை இல்லைன்ட்டு அவங்க கடவுளே என்னை ஊழியத்துக்கு நீங்க அடிச்சிருந்தா உண்மையா ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாம் அதை ஒரு கேட்கலாம் அடையாளமா அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ண விளாட்டா அந்த ஒரே என்ன வந்துட்டு வாங்கிட்டாங்க ஒரு வேலை ஆனா அதே கம்பெனிக்காரங்க எனக்கு போன் பண்ணி நீ செலக்டட்னு சொன்னாங்கன்னா நான் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆனா நான் இன்டர்வியூ போகும்போதும் ரிஜெக்ட் எடுத்தான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லப்பா ஆஹ் இல்ல நீங்க வந்துட்டு போலாம் உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வரும்போதும் என்னுடைய என்ன பண்ணா அவன் என்ன என்ன வானான்றது அவங்க என்ன வானான்றது ஆண்டவரே என்னை செலக்ட் பண்ணிட்டு எடுக்கிறாரு அதனால கடவுளே அவங்க போன் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும் நீ செலக்ட் ஆயிட்டப்பா அப்ப நான் வந்துட்டு ஊழியத்துக்கு வரேன் ஏன்னா இது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தர் வந்துட்டு வானான்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டு வானா ஒரு இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆயிட்டு வானான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவன் வந்துட்டான் திரும்பி போன் பண்றதே பெரிய விஷயம் ஆனா போன் பண்ணி நீ செலக்ட் அப்படின்றான் நான் சொன்ன போன்ல வேற யாருனா பிரவீன் இருப்பாங்கோ வேற யாவது யாராவது இருக்கலாம் நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்றேன் அப்போ சொன்னாங்க அவங்க என்னான்றாங்கன்னா இல்ல நீ தான் பிரவீன் இது மாதிரி ஊர்ல இருந்து வர இல்ல ஆமா உடனே போன போனாக்கா பேஜ் எல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கிறாங்க சேலரி ஸ்லிப்போட குடுக்குறாங்க வேலை பூ பண்ணு அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா அந்த சேலரி ஸ்லிப்பு வேலை அப்படியே அவர் கையில கொடுத்துட்டு எனக்கு வானா வேலை அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஏசப்ப பத்தி சொல்லி என்ன கடவுள் ஊழியத்துக்கு அடைக்கிறாருன்னு அவர்கிட்டயே சொல்லி ஊழியனாலே வந்துட்டு போராட்டம் இல்லாம இல்ல ஊழியம் போராட்டம் இருக்குது அதுல வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் பழைய நிலைமை நான் சம்பாதிச்சுன்னு இருக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஃபேமிலி ரொம்ப நல்லா செட்டில் ஆற இது இப்போ சமாதானம் இல்லை அடுத்து வந்துட்டு படி ரொம்ப கஷ்டம் நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் ஒரு பக்கம் குடும்பத்தை பார்க்கணும் வறுமை மறுபடியும் நம்முடைய குடும்பத்தை தாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனாலும் ஊழியம் செய்யும் போது கடவுள் குடும்பத்தை கோஷித்தாரு அற்புதமாக நடத்தினாரு அது செய்யும் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஆனா ஊழியங்களிலே வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா அவன் சின்ன பையன் ஆஹ் இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற பேச்சுகள் அப்புறம் யாராவது எனக்கு ஏதாவது செய்ய முன் வந்தா கூட தடை செய்யற சில ஆட்கள் ஏன்னா அது நார்மலாவே உண்டுதான் இப்ப இளம் ஊழியர்களுக்கு கண்டிப்பா அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இங்க இருந்து ஒரு ஊழியத்துக்கு போனனாலும் நந்து தான் போவேன் ஆஹ் அஞ்சு மைல் தூரம் அப்புறம் வந்துட்டு நான் ரொம்ப தூரம் நடந்து நடப்பேன் நடந்து நடந்து ஊழியம் செய்வோம் ஒரு பேக் எப்பவுமே இருக்கும் பேக் மாட்டிக்கின்னு வண்டி இல்ல சபிச்சுன்னு இருக்கிற வண்டிக்காக அந்த ஒரே ஒரு வண்டி கிடையாது ஆனா பண்ணத்துக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் வேலை வேற விட்டுக்கிறீங்க எனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் முன் வராரு உனக்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுத்தாக்கா நீ அஞ்சு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு இடத்துக்கு போறது ஒரு நாளைக்கு இருபது இடத்துக்கு போனா வண்டி வாங்கி தரேன் முதல் அவர்கிட்ட நம்ம ஊழியத்துல இருக்கிறவங்களை என்னன்றாங்கன்னா சின்ன பையன் அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க கூடாது ஊழியத்துல இருக்கிறவங்களே சொல்றாங்க வானா அப்படின்ட்டு தடை பண்றாங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னுடைய என்னை வந்துட்டு எவ்வளவு மட்டம் தட்ட மக்கள் இருந்தாலும் அவ்வளவும் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏதோ தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல நான் கடவுளை தேடி கொண்டு நான் போக போகும்போதும் கடவுள் மேல அதிகமான அன்பு பற்று இருந்து அவர் அதிகமா தேட ஆரம்பிச்சேன் 
கடவுள் மேல ரொம்ப அன்பு அவருடைய அன்பு ருசி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் கடவுளோட கூட நான் இணைஞ்சு வாழ்ந்தேன் அது போன்ற வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா நான் இருந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஸோ அப்படி வந்துட்டு ஊழியங்களை செய்யும் போதும் அவர் நல்லா பலப்படுத்தி அவர் எல்லா விஷயத்தையும் அற்புதமா நடத்தி வந்தார் அப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ஊழியத்துல அதிகமான ஊழியங்கள் வில்லேஜுக்கு போவோம் வில்லேஜ் மினிஸ்டர் அப்புறம் திருநங்கைகளுக்காக கூட்டங்கள் வைப்போம் அடுத்து வந்துட்டு இந்த சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்டர் செய்வோம் எப்பவுமே நான் வந்துட்டு மலை மேலே போய் ஜபிச்சு ஜபிக்க வழக்கம் ஸோ நாற்பது நாலு உபவாசங்கள் இருந்து அங்கே ஜபிப்பேன் அங்கே வந்துட்டு ஜப கூட்டமே ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆரம்ப காட்டு ஆரம்ப முழு நேரம் காலகட்டத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த ஜபம் நடந்துன்னு இருக்குது எவ்ரி செகண்ட் சாட்டர்டே மலை மலை ஜபம் நடந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த இந்த ஒரு விஷயம் ஆண்டுடைய அன்பு தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் பிறகு இது வேதத்தை எப்படி படிக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு எப்படி எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம் வேதத்துன்றது இல்லைங்களா ஒரு முறை இருக்குது அதை பிரகாரம் படிக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு அப்போ நான் யோசித்த ஆண்டு விட்டு கேட்டேன் அந்த ஒரே நான் ஒரு பைபிள் காலேஜ் என்ன போனேன் ஒரு ஒரு மூலியமாக நான் பை பைபிள் காலேஜ் போனேன் எல்லாருமே ஃபீஸ் கட்டுவாங்க நான் ஃபீஸ் கட்டுவாங்க ஆனா பைபிள் காலேஜ்ல வந்துட்டு பிரின்சிபால் எனக்கு கட்டுவாரு நான் கேட்பேன் அவர்கிட்ட அவர் சொல்வாரு உன் மேல அழைப்பு இருக்குது ஆண்டவர் உண்மையா அழைச்சு இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து தெரிஞ்சுகிட்ட பிறகுதான் பைபிள் படிக்க போறீங்க காலேஜ் காலேஜுக்கு போறேன் ஊழியம் செஞ்சுன்னு இருக்கிற சில காலகட்டம் ஊழியங்களை நிறுத்தி காலேஜுக்கு போறேன் போறேன் போய் இன்னும் வேதத்தை அதிகமா படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டுடைய சத்தியங்களை புரிஞ்சுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டுடைய மனசு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அவர் அன்பு மக்கள் மேல எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இப்படிதான் கடவுள் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி இன்றைக்கு வந்துட்டு ஊழியங்கள் ஆண்டோட அற்புதமா நடத்திட்டு வர்றாரு இன்னும் மேலும் நடத்துவாரு கண்டிப்பாங்க நம்மளுடைய கிரேஸ் டிவி நேயர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் நீங்க எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் இதை பாக்குற உங்களை உண்மையா இயேசு நேசிக்கிறார் உங்களை வந்துட்டு யார் நேசிக்கிறாங்கன்றது யோசிச்சிங்கன்னா கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா ஒருவர் எப்பவுமே நேசிக்கிறார் அவர் இயேசு கிறிஸ்து ஸோ இந்த இயேசு ஏத்துக்குனாக்கா உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் அதிசயம் நடக்கும் இதெல்லாம் செகண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறதுனால அவர் உங்க உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கோங்கன்னு நான் சொல்றேன் அது மட்டும் இல்லாத உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்குனாக்கா நிறைய பாடு பிரச்சனை அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்லை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்குனாக்கா பாடு பிரச்சனையில சந்தோஷமா சமாதானமா வாழ கத்துக்கும் அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதம் அதனால கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்குனா ரொம்ப போராட்டம் இல்லைங்க போராட்டத்தை மேற்கொள்வோம் அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதம் அதனால இதை பார்க்குற ஊழியர்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஊழியக்காரங்களை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் கனப்படுத்துகிறேன் இன்னும் நீங்கள் ஊழியம் செய்யணும் எதுக்கும் சோர்ந்து போகக்கூடாது நான் சின்ன பையன்தான் வயசில் கம்மி தான் ஆனால் ஒன்று என்னில் இருக்கிறவர் பெரியவர்னு சொல்கிற பிரகாரம் கடவுள் பெரியவர் அவருங்களை கைவிட மாட்டார் உங்களுடைய ஊழியத்தை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் நடத்துவார் முக்கியமாக அந்த இதை பார்க்குற எல்லா நேர்களுக்கும் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் உபத்திரு உண்டு திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தன்ட்டு ஏசப்பா சொன்னார் அதனால் நம்ம திடன் கொள்கிற வாழ்க்கை தான் நம்முடைய வாழ்க்கை வேறு யாருக்குன்னா உபத்திரம் வந்துச்சுன்னா முடங்கி போயிடுவாங்க வாழ்க்கை வெறுத்துருவாங்க சூசைட் அட்டன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்க இந்த வாழ்க்கையில் போராட்டத்தில் நம்மளால சமாதானமாக வாழ முடியும் பிரச்சனையில் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் இதை பெரிய ஆசீர்வாதமாக ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அமைத்து கொடுத்துருக்குறார் ஆகினாலே அவருடைய நாமத்தினால உங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கிரேஸ் டிவிக்கு
ரொம்ப சந்தோஷம் பேர்களே அதாவது பிரதர் பிரவீன் பால் அவர்களுடைய சாட்சி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதாவது ஒரு வாலிப வயசு உள்ள ஒரு மகன் எந்த அளவுக்கு ஒரு பாவமான வாழ்க்கையில போக முடியும் ஒரு மூணாவது நாலாவதுலயே ஒரு தம்மு ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவதுலயே ஒரு குடி ஒரு பத்தாவது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கஞ்சான்ற பொருள் எல்லாத்துலயுமே அடிமை ஒரு தாய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கோ ஒரு அப்பா வேலைக்கு போல ஆனா இந்த சூழ்நிலையில எல்லாம் கூட இயேசு அவர்களை நேசித்து வழி நடித்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் நேயர்களுக்கு இதே தான் நீங்க எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் இயேசு உங்களை கண்டிப்பா நேசிக்கிறார் வழி நடத்துகிறார் பிரதர் இப்போ நேயர்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன ஜபத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் முடிக்கலாம் நாங்கள் கண்டிப்பா ஜபிக்கலாம் சூத்திரம் ஆண்டு உரை எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் அன்பு பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அடுவரை இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோமாப்பா அடுவரை இந்த உலகத்தில் பெரியது ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது உடைய அன்பு ஒன்று தான் அடுவரே உடைய அன்பை கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் ஈடுபட்டு அவங்க வாழ்க்கையை அண்டவரே நீங்கள் மாற்றி அண்டவரே ஒரு வேலை போதைப் பொருட்களையோ இல்லை அண்டவரே பலவிதமான அண்டவரே பிரச்சனையிலையோ அண்டவரே கஷ்டத்திலையோ அண்டவரே சிக்கி கொண்டு இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் விடுவித்து உங்களுடைய அன்பை காண்பித்து உங்களுடைய அன்புக்குள்ளாக அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே இதை பார்க்கிற அண்டவரே இதை நடத்துகிற இந்த அண்டவரே கிரேஸ் அண்டவரே டெலிவிஷனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த கடைசி நாட்களில உமக்கென்று இயங்கி கொண்டு இருக்கிற இந்த ஊழியத்தை நீங்க அதிக அதிகமா விருத்தி அடையும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இதை பார்க்கிறவர்களும் ஆண்டவரே பார்த்து விட்டு போகாதபடிக்கு இதுல பங்கு பெற உதவி செய்ய ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க ஏசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் பார்த்த விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்பட்டிருக்கும் அதை நிறையா வாலிபர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஜப உதவிக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே இருக்கிற அழைப்புக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்